உணர்வு உரிமை வீரம் மேல் நோக்கி ஜாதி மத பேதம் கீழ் நோக்கி யாவரும் கேளீர் எண்ணம் சற்று நீக்கி முழங்கு தமிழா வான் நோக்கி வந்தோரை எல்லாம் வாழ வைத்தோம் நம்மை ஆளவும் வைத்தோம் இனி நம் இனம் ஒழிக்க நினைப்போரை விழ வைப்போம் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வாழ்வு என்று உலகுக்கு உரைத்த தமிழர் ஒன்றுபட்டால் உண்டு வீழ்வு என்று எதிரிக்கும் உரைக்க உறுதி ஏற்போம் என்று கூறி எனது வணக்கத்தை செலுத்துகிறேன் இன்றைய தலைமுறையில் தலைமுறை இடைவெளி சுருங்கிவிட்டது ஒன்றும் இல்ல சமீபத்துல என் தம்பி வேளாண் கல்லூரியில படிச்சுட்டு இருக்கான் அவன் வீட்டுக்கு வந்தான் வீட்டுக்கு வந்தப்போ ஒரு அரை மணி நேரம் கைபேசியில பேசிட்டு இருக்கான் அப்போ எங்க அப்பா கூப்பிட்டு யார்கிட்டா பேசிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு கூட படிக்கிற பொண்ணுட்ட பேசிட்டு இருக்கப்பான்னு சொன்னேன் அதுக்கு எங்க அப்பா சொன்னாரு நான்லாம் அந்த காலத்துல பொண்ணு கிட்ட பேசவே பயப்படுவேன் அப்படியே பேசினாலும் அதை அப்பாட்ட சொல்ல பயப்படுவேன் இவ்வளவு ஏன்டா உங்க அம்மாவை பொண்ணு பார்த்துட்டு வந்ததோட சரிடா அதுக்கப்புறம் போய் பார்க்கவும் இல்ல எங்க அப்பாட்ட போய் கேட்டதுக்கு அவர் ஒரே ஒரு முறைதான் முறைச்சாரு நான் பயந்துட்டு வந்தேன் ஆனா நீ இவ்வளவு தைரியமா சொல்ற அப்படின்னாரு அப்போ இந்த ஒரு சூழலை வச்சே சொல்லலாம் நாம தலைமுறை இடைவேளி சுருங்கிடுச்சுன்னு தலைமுறையிடத்துலேயே சுருங்கினது மட்டும் இல்லை ஆரோக்கியமான ஆண் பெண் நட்புக்கு மிக உகந்த காலமாகத்தான் நாங்கள் இதை நின்று பார்க்குறோம் ஆண் பெண் நட்பு இவ்வளோ ஆரோக்கியமாகவும் சந்தோஷமாகவும் எது எல்லை எது எல்லை மீறல்ங்கிறத இவ்வளோ தெளிவாக பிறந்த ஒரு தலைமுறை அப்படிங்கிறதுல எனக்கு ஆசிரியராக மிகப்பெரிய சந்தோஷம் இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட ஒரு ஆய்வில் சொல்கிறாங்க ஜென்ரேஷன் எக்ஸ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்துக்கு பின் பிறந்த குழந்தைகள் கூட்டு குடும்பத்தை தான் அதிகமாக விரும்புகிறார்கள் என்று அப்போ என் பாட்டேன் கூட்டு குடும்பத்தை விரும்பினானா நானும் கூட்டு குடும்பத்தை விரும்புகிறேன் அப்போ இதில் எங்கே இடைவெளி அதிகரிச்சிருச்சு எங்கள் பாட்டேன் அப்பாலாம் நியூஸ் பார்த்து நாட்டு நடப்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நாங்கள் ஃபேஸ்புக் மீம்ஸ் பார்த்து நாட்டு நடப்பு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அன்னைக்கு எங்கள் பாட்டன்லாம் வெளியே திண்ணையை கட்டி வச்சு எல்லாம் ஒன்றா அரட்டை அடிச்சுட்டு இருந்தாங்க நாங்கள் இன்னைக்கு ஃபேஸ்புக்கில் குரூப் கிரியேட் பண்ணி சேட் பண்ணி அரட்டை அடிச்சுட்டு இருக்கோம் செயல் ஒன்று தான் ஆனால் பண்ணுற விதம் தான் மாறிடுச்சு அப்போ திண்ணைகள் வந்ததற்கு ஒரு சின்ன வேறுபாடு இருக்கு நீங்கள் நண்பர்கள் கூடி பேசக்கூடியதுக்கு உங்கள் ஃபேஸ்புக்காக இருக்கலாம் திண்ணைகள் கட்டப்பட்டது வழிபோக்கர்கள் இரவு போகிறதுக்கு வழி இல்லை அப்படின்னா தங்குறதுக்காக ஒரு திண்ணையும் உணவு அவங்க சாப்பிடலைன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஒரு மண்பானையில் ஒரு கம்பங்கூழோ கம்பங் கஞ்சியோ ஏதாவது ஒன்றோ பார்த்துருப்பீங்க அந்த பானைகளுடைய மூடிகள் கூட பார்த்துருந்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தட்டுகள் மாதிரி இருக்கும் அவங்க சாஞ்சு படுக்கிற மாதிரி அந்த திண்ணைகள் இருக்கும் பாட்டிகள் எல்லாம் மறக்காமல் கதவை திறந்து இரவு படுக்க போகிறதுக்கு முன்னால் ஒரு வார்த்தை கேட்பாங்க ராத்திரி பட்டினி இருக்கிறவங்க யாராவது இருக்கீங்களா அப்படின்னு கேட்டுட்டு போகக்கூடிய ஒரு மூத்த தலைமுறை அறிமுகம் இல்லாத நம்பர் மேலே நீங்கள் காண்பிக்கக்கூடியது இருக்கு இல்லையா அது நேசம் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய நபர்கள் உங்களுடைய நண்பர்கள் கிட்ட காண்பிக்கக்கூடியது அது பாசம் அதுதான் வித்தியாசம் இன்றைக்கி வந்து சமூக வலைதளங்கள் வந்து இடைவெளியை வந்து சுருக்கிடுச்சு எப்படின்னு கேட்குறீங்களா டெல்லியில் தேசிய வால் வீச்சு சாம்பியன் டேவிட் ராஜுங்கிறவர் நூற்றி எழுபது நாட்களுக்கு மேலாக மது ஒழிப்புக்காக போராடிட்டு இருக்காரு அது எனக்கு எப்படி தெரிஞ்சுன்னா இந்த சமூக வலைதளங்கள் மூலமாக தெரிஞ்சு அது மூலமாக நான் அவருக்கு ஆதரவும் தெரிவிக்க முடியுதுன்னா அவருக்கும் எனக்கும் உள்ள ஒரு இடைவெளி வந்து சுருங்கியிருக்குன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்போது எங்கள் பாட்டேன் சுதந்திரத்துக்காக போராடினாரு எங்கள் அப்பா மொழிக்காக போராடினாரு நான் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடினேன் அப்போ போராடணுங்கிற எண்ணம் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் இருக்குது அப்போ அந்த இடத்துல வந்து இடைவெளி சுருங்கி தான் இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் ஜல்லிக்கட்டுக்காக போராடின நீங்கள் விவசாயத்துக்காகவும் அனிதாவுக்காகவும் போராடலின்னு எங்களுக்கும் அந்த வருத்தம் இருக்குது இங்கே இருக்க ஒவ்வொரு இளைஞனும் விவசாயத்தை காக்கணும்னு தான் நினச்சிட்டு இருக்கான் ஆனால் தமிழ்நாட்டில் இருக்க பிரச்சனைக்கு போராடினா முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் பத்தாதுங்க இன்னொரு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாள் சேர்த்தி தான் வேணும் அதனால தான் நாங்கள் ஒரு அரசியல் மாற்றத்துக்காக முன்னெடுத்துருக்கோம் ஏன்னா அம்பேத்கர் சொல்லியிருக்காரு அதிகாரம் மிக வலிமையானது அதை பெற்றுவிட்டால் எல்லாம் எளிமையானதுன்னு எல்லாரும் சொல்றாங்க அரசியல் ஒரு சாக்கடைன்னு ஆனா அந்த சாக்கடையை தூர்வாரதுக்கு இன்னைக்கு பல இளைஞர்கள் வந்துட்டு இருக்காங்க என் பாட்டியிடம் ஊதுகோல் இருந்தது என் தாயிடம் திறவுகோல் இருந்தது என் மனைவியிடம் எழுதுகோல் இருந்தது என் அடுத்த தலைமுறை பிள்ளைகளிடம் செங்கோல் இருக்குன்னு சொன்னா அந்த இடத்துல இடைவெளி சுருங்கினா மட்டும்தான் முடியும் இந்த சமூகத்துல கொலை கொள்ளை பசி பஞ்சம் ஊழல் லஞ்சம் சாதி மத இன வேறுபாடு அனைத்தையும் கலையணும்னா அந்த இடத்துல இடைவெளி சுருங்கித்தான் ஆகணும் அதுக்கு நாம் அடுத்த தலைமுறைக்கு நல்ல எண்ணங்களான விதைகளை தூவிட்டு போகணும் ஏன்னா அந்த விதைகள் ஒரு நாள் மரமா மாறி இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு நல்ல கனியை கொடுக்கும் அப்ப நாம் இல்லைனாலும் அந்த கனி சமூகத்துக்கு போய் சேரும் அதைத்தான் கியூப புரட்சியாளன் சொல்கிறான் விதைத்தவன் உறங்கினாலும் விதைகள் உறங்குவதில்லை என்று கூறி எனது வாய்ப்பளித்து நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் அ
படித்து முடிச்சுட்டேன் அடுத்து என்ன படிக்க நான் வழக்கறிஞராக படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன்னு எங்கள் அப்பா சொன்னாங்க வழக்கறிஞர் தொழில் வேணாம் பொறியியல் படிப்பு படி வேலை வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்லி இவ்வாறு அவரோட எண்ணத்தை அவரோட ஆசையை எல்லாத்தையும் என் மேலே புகுத்துனாரே தவிர என்னோடய ஆசையை கேட்குறதுக்கு அவர் தயாராக இல்லை இதில் தலைமுறை இடைவெளி அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் அப்பா ஆசையை உங்கள் மேலே திணிக்கலை அவருடைய கனவுகளை உங்கள் மூலமாக வாழ முயற்சி பண்ணுறாருன்னு கொஞ்சம் நகர்ந்து நின்று பாருங்கள் அதற்கு உரிமை இல்லை தான் எங்களுக்கு ஆனால் எங்களுக்கு கிடைக்காத நல்ல விஷயங்கள் எங்களுக்கு கிடைக்காத பட்டப்படிப்பு நாங்கள் பார்த்த கனவுகளை உங்கள் வழியாக பார்க்கலாமோ அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன முயற்சி அதை நான் சரின்னு சொல்லலை உங்களுடைய கனவுகளை சிதைச்சிட்டு உள்ளவர உரிமை எங்களுக்கு இல்லாட்டா கூட கொஞ்சம் நகர்ந்து நின்று பார்த்தீங்கன்னா அப்பா அது திணிக்கலைன்னு தெரியும் அவருடைய அக்கறையே கொஞ்சம் முரட்டுத்தனமாக காமிச்சிருப்பார் அவ்வளோதான் கணவன் மனைவி உறவுன்றது ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க என் கணவன் எங்க போனாலும் மனைவி கூட தான் சேர்ந்து போவாங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்னா போயிட்டு ஒன்னா வருவாங்க இந்த ஜோடியா போயிட்டு ஜோடியா வர்றதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இந்த காலத்துல பாத்தீங்கன்னா கணவன் தனியா படிச்சிருக்காரு மனைவி படிச்சிருக்காங்க கணவன் எங்க போறாங்கன்றது மனைவிக்கோ மனைவி எங்க போறாங்கன்றது கணவனுக்கோ தெரியாத சூழ்நிலையில தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அவங்க வந்து போயிட்டு மறுபடியும் திரும்பி வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் அவங்களுக்குள்ள நடந்துகிட்ட ஒரு சூழ்நிலைகளை வந்து அவங்க பகிர்ந்துக்கிறாங்க அப்படி பகிர்ந்துக்கும் போது அது வந்து முடிய பெற்ற விஷயமா தான் இருக்குமே தவிர நடக்க போற விஷயமா இருக்காது முடிந்த போன விஷயத்த பேசுறது ஒண்ணு தாங்க பேசாம இருக்கிறது ஒண்ணு தாங்க சில சமயங்கள்ல எல்லாம் போயிட்டு வந்த டயர்டா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு படுத்து தூங்குறவங்களும் இருக்காங்க பேசுறதுக்காக அந்த காலத்துல எல்லாம் மனம் விட்டு பேசினாங்க ஆனா இந்த காலத்துல வாய் விட்டு பேசுறதுக்கு கூட யாரும் முன் வர்றது இல்லைங்க இதுல இருந்து தலைமுறை இடைவெளி அதிகமாகிட்டே இருக்குன்னு சொல்ல முடியும் என்னுடைய தாத்தா வந்து நடந்து போனாரு அவரு வந்து நான் என் பையன் நடந்து போக கூடாது அப்படின்றதுக்காக அப்பாவுக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தாரு எங்க அப்பா நான் சைக்கிள்ல போறேன் என் பையன் வந்து பைக்ல போகணும்னு ஆசைப்பட்டார் ஆனா வந்து நான் பைக்ல போகும் போது என் பையன் வந்து கார்ல போகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டாங்க அந்த மாதிரி தாங்க இந்த நாளையில போயிட்டு இருக்கோம் அப்ப கார்ல போற வந்து இப்ப கொலஸ்ட்ரால் பேர்ல ஜிம்ல போய் காசு கொடுத்து சைக்கிள் ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இதுல தலைமுறை இடைவெளி அதிகமா தானங்க போய்கிட்டு இருக்கு தலைமுறை இடைவெளி அதிகமாச்சு நீங்க நம்பினா கூட ஒரு சின்ன விஷயம் அப்பாவுக்கு கிடைக்காம கிடைச்ச சைக்கிள் அப்பா கைவசம் வந்தபோது அப்பாவுக்கு என்ன சந்தோஷம் கிடைச்சதோ அண்ணாவுக்கு கிடைக்காமல் கிடைத்த பைக் வந்தபோது என்ன சந்தோஷம் கிடைச்சதோ இல்லை அடுத்த தலைமுறைக்கு கார் கிடைக்கும் போது என்ன சந்தோஷம் கிடைக்குதோ சந்தோஷத்தை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா இட் தலைமுறைக்கு இடையில இடைவெளி இன்னும் வரவே இல்லை சந்தோஷம் மட்டும்தான் அப்படின்னா அப்பாவுக்கு அந்த சைக்கிள் பேரானந்தமாக இருந்தது அண்ணாவுக்கு கிடைச்ச பைக் மாதிரி தான்